পঞ্চাশ বছর বয়সকালে যখন ইব্রাহিম আলাইহিওয়াসাল্লামের দারিগ শ্বেতবর্ণ ধারণ করল তখন তিনি তাতে অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লেন এর পূর্বে কখনো কারো দারিগ সাদা হতো না হজরত ইব্রাহিম আলাইহিওয়াসাল্লাম মৃত্যুর আগমন আশঙ্কায় সর্বদাই অত্যন্ত ভীত থাকতেন তার জন্য আল্লাহ তালা বিশেষ অনুগ্রহ বসত মালা কুলমৌদ আজরাইল আলাইহিওয়াসাল্লামকে বলে দিয়েছিলেন যে তার প্রিয় খলিলের অনুমতি গ্রহণ ব্যতীত যেন তার যান কবজ করা না হয় একদিন ফেরেস্তা আজরাইল জনৈক অপরিচিত মানুষের বেশে হজরত ইব্রাহিম আলাইহিওয়াসাল্লামের কাছে আগমন করলে তিনি তার কাছে পরিচয় জিজ্ঞাস করলেন আগন্তুক বললেন যে আমি মালাকুল মৌত আজরাইল আমি সকল জীবের যান কবজকারী এ কথা শুনে হজরত ইব্রাহিম আলাইহিওয়াসাল্লাম বললেন আপনি কি আমার যান কবজ করতে এসেছেন না অন্য উদ্দেশ্যে আগমন করেছেন আজরাইল আলাইহিওয়াসাল্লাম বললেন না যান কবজ করতে আসিনি শুধু আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে ও আপনাকে একটি সুসংবাদ দিতে এসেছি আল্লাহ তালা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে আমার খলিলের অনুমতি ব্যতীত যেন তার যান কবজ করা না হয় সুতরাং আমি আপনার কাছে জিজ্ঞেস করতে এসেছি আপনি কি এখন দুনিয়া হতে বিদায় গ্রহণ করতে চান না আরো কিছুদিন এখানে অবস্থান করতে চান হজরত ইব্রাহিম আলাইহিওয়াসাল্লাম এ কথা শুনে অত্যন্ত খুশি হয়ে বললেন আপনি আর কিছুকাল অপেক্ষা করুন এই ঘটনার বেশ কয়েক বছর পরে আবার একদিন ফেরেস্তা জিব্রাইল আলাইহিওয়াসাল্লাম হজরত ইব্রাহিম আলাইহিওয়াসাল্লামের কাছে আগমন করে তাকে জিজ্ঞেস করলেন হে আল্লাহ তালার দোস্ত আপনি কি এখনই দুনিয়া ত্যাগ করবেন হজরত ইব্রাহিম আলাইহিওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন না ভাই আমার এখনো দুনিয়াতে কিছু কাজ বাকি রয়েছে আপনি আমাকে আরো কিছুদিন সময় দিন ফেরেস্তা আজরাইল আলাইহিওয়াসাল্লাম সেদিনও চলে গেলেন তারপর হজরত ইব্রাহিম আলাইহিওয়াসাল্লাম তার দ্বিতীয় পুত্র ইসাহাক আলাইহিওয়াসাল্লামকে সিরিয়ায় তার প্রতিনিধি নিযুক্ত করলেন তারপর তার বয়স যখন দুইশো বছর বর্ণনান্তরে দুইশো বত্রিশ বছর পূর্ণ হল তখন একদিন তিনি আল্লাহ তালার দরবারে প্রার্থনা করলেন হে আমার প্রভু আপনি আমাকে দুনিয়ায় যে সকল নিয়ামত দান করেছিলেন তার জন্য আমি আপনার অগণিত সক্রিয়া জ্ঞাপন করছি এখন আর আমার দুনিয়া থাকার মোটেও ইচ্ছে নেই অতএব অনুগ্রহ পূর্বক এখন আমাকে দুনিয়া হতে উঠিয়ে নিন এরপর মালাকাল মৌ দেশে হজরত ইব্রাহিম আলাইহিওয়াসাল্লামের যান কবজ করে নিল বাইতুল মুকাদ্দাস হতে প্রায় পঁচিশ মাইল দূরবর্তী একটি জায়গায় তাকে দাফন করা হলো ওই স্থানটিকে বাইতে খলিল নামে অভিহিত করা হয় পরে ওই স্থানে একটি শহর গড়ে ওঠে এবং সেই শহরটিও বাইতে খলিল নামে আখ্যায়িত হয়েছে মৃত্যুকালে হজরত ইব্রাহিম আলাইহিওয়াসাল্লামের চারজন পুত্র সন্তান রেখে গিয়েছিলেন তাদের নাম হজরত ইসমাইল আলাইহিওয়াসাল্লাম হজরত ইসহাক আলাইহিওয়াসাল্লাম মদিন মাদায়েন এদের মধ্যে একমাত্র হজরত ইসমাইল আলাইহিওয়াসাল্লাম ব্যতীত বাকি তিন পুত্র বিবি সারার গর্ভে এবং হজরত ইসমাইল আলাইহিওয়াসাল্লাম বিবি হাজেরার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন হজরত ইব্রাহিম আলাইহিওয়াসাল্লামের মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে একদিন হজরত ইসমাইল আলাইহিওয়াসাল্লাম পিতা হজরত ইব্রাহিম আলাইহিওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলেন হে আল্লাহ তালার খলিল আল্লাহ তালা নবী হিসেবে আপনার মধ্যে কি কি বৈশিষ্ট্য দান করেছিলেন জবাবে হজরত ইব্রাহিম আলাইহিওয়াসাল্লাম বলেছিলেন তিনটি বৈশিষ্ট্য আল্লাহ তালা আমাকে দান করেছিলেন এক আমি কোনোদিন রুজি রোজগারের ব্যাপারে এরকম চিন্তা করিনি যে আগামীকাল আমি কি খাব আমি সারা জীবন কোনোদিন মেহমান ছাড়া আহার করিনি তিন যখন আমার সামনে ইহ ও পরকাল উভয়ের কাজে এসে পড়ত তখন আমি আগে পরকালের কাজটি করে পরে দুনিয়ার কাজটি করতাম হজরত ইব্রাহিম আলাইহিওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের সময় হজরত ইসমাইল আলাইহিওয়াসাল্লাম তার কাছে উপস্থিত ছিলেন না তার মৃত্যুর কিছুদিন পরে তিনি তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হজরত ইসাক আলাইহিওয়াসাল্লামকে বললেন আমাকে পিতার পরিত্যক্ত সম্পদ হতে কিছু দান করো যেন তা আমি চিরদিনের তরে পিতার পবিত্র স্মৃতি হিসেবে নিজের কাছে সংরক্ষণ করতে পারি তদুপরি হজরত ইসাক আলাইহিওয়াসাল্লাম বললেন তুমি পিতার সম্পদ হতে কিছুই পাবে না যেহেতু তুমি আমার সমকক্ষ নাও পিতা ছোটকালেই তোমাকে বিসর্জন দিয়েছিলেন তুমি পিতার পরিত্যক্ত সন্তান ঠিক এই মুহূর্তে 
ফেরেস্তা জিব্রাইল আলাইহিসাল্লাম তার শিফ এনে হজরত ইসহাক আলাইহিসাল্লাম কে বললেন হে ইসহাক হজরত ইসমাইল আলাইহিসাল্লামের উপর আপনার এমন গৌরব প্রদর্শন করা মোটেই সঙ্গত নয় কেননা সাইয়েদুল মুরসালিন রহমাতুল্লাহ আলমিন আখেরি নবী হজরত মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাহ আলাইহিসাল্লাম হজরত ইসমাইল আলাইহিসাল্লামের বংশধরদের মধ্যে হতেই জন্মগ্রহণ করবেন আপনার বংশধরদের মধ্যে আবির্ভূত হবে পথভ্রষ্ট ইয়াহুদি সম্প্রদায় ফেরেস্তা জিব্রাইল আলাইহিসাল্লামের কথা শুনে হজরত ইসহাক আলাইহিসাল্লাম এত অধিক পরিমাণে ক্রন্দন করছিলেন যে চোখের পানি নির্গত হতে হতে তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন হজরত ইসহাক আলাইহিসাল্লামের এই করুণ অবস্থায় তার প্রতি আল্লাহ তালার দয়া হলো সুতরাং তিনি তার কাছে একটি শুভ সংবাদ দিয়ে ফেরেস্তা জিব্রাইল আলাইহিসাল্লামকে প্রেরণ করলেন জিব্রাইল আলাইহিসাল্লাম এসে তাকে বললেন হে ইসাহাক আলাইহিসাল্লাম আপনার দুঃখ করার কোনো কারণ নেই আমি আল্লাহ তালার তরফ হতে আপনার প্রতি একটি শুভ সংবাদ নিয়ে আগমন করেছি জেনে রাখুন আল্লাহ তালা আপনার বংশধরদের মধ্যে অন্তত চার হাজার নবী পয়দা করবেন তাদের মধ্যে হজরত মুসা আলাইহিসাল্লাম নামক এমন একজন প্রধান নবী সৃষ্টি করব যার সাথে স্বয়ং আল্লাহ তালা সরাসরি কথাবার্তা বলবেন এই শুভ সংবাদ শুনে হজরত ইসাক আলাইহিসাল্লাম অনেকটা শান্ত ও আশ্বস্ত হলেন হজরত ইব্রাহিম আলাইহিসাল্লামের চারজন পুত্রের মধ্যে হজরত ইসমাইল আলাইহিসাল্লাম এবং হজরত ইসাক আলাইহিসাল্লাম এই দুইজন নব্বুয়েত লাভ করেছিলেন